ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து வீட்டில் நிறைய தோஷங்கள் எல்லாம் இருக்கும் நெகட்டிவ் எனர்ஜின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நிறைய காரிய தடைகள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் அப்போது வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு எல்லாமே வேலை சீக்கிரம் கிடைக்கணும்னா எந்த கடவுளை கும்பிடணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளரக்கன் பிள்ளையார் பற்றி தான் நிறைய பேர் அவுட்டரில் வீடு கட்டியிருப்பீங்க அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறைய காலி பிளாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அங்கே நிறைய செடிகள் வந்து வளர்ந்துருக்கும் அந்த செடிகளுக்கு நடுவில் நடுவில் வந்து இந்த இயற்கை செடியெல்லாம் இருக்கும் ரெண்டு வகை இருக்குது இயற்கை செடியில் ஒன்று வந்து வயலட் கலர் பூக்கள் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து வெள்ளை கலர் பூக்கள் இருக்கும் இந்த வெள்ளை கலர் பூக்கள் இருக்கிற செடி தான் வந்து தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது எங்கெங்கே வெள்ளை கலர் இயற்கை செடி இருக்கோ அது கீழே வந்து சாமி சிலைகளோ புதையலோ இல்லை பொக்கிஷமோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்க கால நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த வெள்ளை இயற்கை செடி வந்து சிவஸ்வரூபம் சூரிய சக்தியை உள் வாங்கியிருக்குது இந்த வெள்ளர்க்கன் செடிக்கு வந்து ரொம்ப தெய்வீக தன்மை வாய்ந்த செடி இது ஆனால் வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து இந்த செடியெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கு நிறைய சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் பக்கத்தில் எங்கேயாவது அப்படி இருந்தால் நிறைய பேர் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்க அந்த செடி கீழே கொஞ்சம் நேரம் அமர்ந்திருந்தால் கூட அவங்க மனசில் இருக்கிற பயமெல்லாம் போகும்னு சொல்கிறாங்க அந்த காற்று நம்ம மேலே பட்டால் கூட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க ரத சப்தமி அன்னை கூட நம்ம இந்த வெள்ளர்க்கம் செ செடியில் இருக்கிற இலைகளை பறித்து தலையில் வச்சு கொஞ்சம் அச்சதை வச்சு இலந்த பழங்கள் வச்சு சூரியன் வந்து பாதம் மாறும்போது நம்ம தலையில் வச்சு ஊற்றி பின்னால் தள்ளி விடுவோம் அதனால் இந்த இயற்கை செடி வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்களும் கொண்டது இந்த வெள்ளர்க்கம் பிள்ளையார் வந்து அந்த இயற்கை செடியில் இருக்கிற வடக்கு நோக்கி போகிற வேரில் இருந்து தான் இந்த பிள்ளையாரை செய்வாங்களாம் ஆனால் கடையில் விற்கிற பிள்ளையார் நம்ம வாங்குகிறோம் ஆனால் வந்து வடக்கு நோக்கி போகிற வேரில் இருந்து தான் அவங்க செய்கிறாங்களான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பர்டிகுலராக அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்களே வந்து வெள்ளர்க்கன் செடி வெள்ளர்க்கன் செடிக்கு வடக்கு நோக்கி போகிற வேறு எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி சிலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட கொடுத்திங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி பிள்ளையார் செய்து தருவாங்க நான் இந்த பிள்ளையார் வந்து சேலம் சந்திரா புக் ஷாப்பில் வாங்கினேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது ஆன்லைன்லலாம் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல சேலத்தில் இருக்கவங்க அங்கே போனீங்கன்னா சைஸ் வரியாக இருக்குது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த பிள்ளையாரை வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம் வாங்கின பின்னால் இது எப்படி நம்ம பூஜை ரூமில் வைக்கிறது அப்படின்னா முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு நல்லா தொடச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல நாளாக வந்து மஞ்ச மஞ்சள் நல்லா தண்ணியில் குலைச்சி இந்த பிள்ளையார் பூரா நல்லா பூசி வச்சுடுங்க நல்லா காயட்டும் அதே கிழமை வந்து அடுத்த வாரத்தில் சந்தனம் பூசுங்க பூசிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பூஜையில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மாதம் ஒரு தடவை திரும்பி தண்ணி தொட்டு எல்லாம் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் மட்டும் பூசி நீங்கள் கும்பிட கும்பிட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த பிள்ளையார் வைக்கிறதுனால என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார் வந்து எப்பயுமே வந்து எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலுமே நம்ம பிள்ளையார கும்பிட்டுட்டு தான் ஆரம்பிப்போம் பெரியவங்களாம் அந்த காலத்தில் வந்து ஏதாவது எழுத ஆரம்பித்தா முதல்ல பிள்ளையார் சொல்லி போட்டுட்டு தான் எழுத ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ இந்த வெள்ளர்க்கும் பிள்ளையாருக்கு வந்து இந்த செடி தெய்வீகத்தன்மை வாழ்ந்ததுனால அந்த வேர்லேருந்து செய்யப்படுற பிள்ளையாருக்கும் வந்து தெய்வ சக்திகள் நிறையா இருக்குது வீட்டில் நம்ம வச்சோம்னா நம்மளுக்கு அடிக்கடி நிறைய பேருக்கு காரிய தடைகள் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ தான் வாழ்க்கையில் அவங்க வந்து போராடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்களால ஜெயிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் இந்த பிள்ளையார் வீட்டில் வச்சு கும்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து காரியம் ஜெயமாகும் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களும் இந்த பிள்ளையார் வச்சு கும்பிடலாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய வாஸ்து தோஷங்களெல்லாம் இருக்கும் வீட்டில் அவங்களால வந்து இந்த ரூம் அங்கே மாற்றுங்க இங்கே மாற்றுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மாற்ற முடியாத சூழ்நிலைகளும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் இந்த வெள்ளர்க்கம் பிள்ளையாரை வச்சு கும்பிடலாம் இவருக்கு வந்து அருகம்புல் வச்சோ இல்லை வந்து ரெண்டு இறக்கம் பூக்கள் வச்சோ நீங்கள் கும்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பலன் அதிகம் வச்சு பாருங்கள் கும்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பலன்கள் கண் கூட தெரியும் நிறைய தெய்வீக சக்திகள் வாய்ந்த பிள்ளையார் இது இவர் இறக்கன் செடி வந்து பன்னிரெண்டு வருடங்கள் கூட தண்ணீர் இல்லாமல் வாழும் தன்மை வாய்ந்ததாக அதனால் வந்து அந்த லேஸில் வந்து வெள்ளர்க்கம் பூக்கள் இருக்கிற செடி வந